حد سأل والدته ما جاتش ليه؟ لأن والدته كان مجرد ما قبض عليه جالها شلل رباعي وورقة الحظ. أبوه ما جاش ليه؟ لأن أبوه بيشتغل ليل ونهار عشان يجيب لها علاج. والحادثة بتاعت عبد الرحمن المحسن قبض عليه أول هو كان في منظومة في الجامع، حتة اسمها الجامع عندنا في شبرا الخيمة. هو كان واقف يشرب عصير هو هو كان واقف يتفرج هو وثلاث سنوات بعدين واقف يشربوا عصير فكان في مدرسين من اللي هم اللي اعتبروا مخبرين يعني فشافوه متركن على الجنب بيشربوا عصير والمصيره بيشرب وتفرج ما فيش اي مشاكل لان يعني ما كانش عليها اي هجوم ولا حاجه فالولد بيشرب عصير لقى مخبرين جايين يجروا عليه فصحابه بصوا كده جريوا هو الولد مش عامل حاجه فراح حاطط بيبص لقاها عايز يهجم عليه ويجري ويقع راح حاطط له طبنجه في راسه قال له سلم نفسك انت كنت في المسيره قال له لا انا واقف اشرب عصير فقال له لفظ مش كويس على امه فالولد ايه راح تفتح وشه فمسكوه الاهالي طبعا الشرفاء اتلموا آه قعدوا يضربوا جامد جدا وبعدين اتصلوا على خاله واتصلوا على ابوه هو ابوه ملتحم فقالوا له تعالى خد ابنك هو اتمسك في حته يعني وكده كان في مظاهره وما اعرفش وبعدين اتصلوا اسم اول جابوا بوكس وبعد كده الولد طبعا الناس ضربوه المخبرين وضربوه جامد وقالوا له ابو تعالى خد الرقم من الولد بالعافيه وقال له ابو تعالى ابو قال لا انا ماليش لا خايف يعني ماليش دعوه في خاله راح لناس قالوا له احنا حاولنا نحوشه كان المخبرين دول اتصلوا باسم اول جابوا كذا بوكس وقال له ده كان بيضرب وهو بيجري وقعت منه شنطه. الشنطه دي عباره عن ايه بقى؟ عشان وكيل النيابه نفسه يعني هو كان هيتنقط من المخبرين. خدوه اسم اول طبعا ضربوه جامد جدا احنا كل ده مش عارفين. بعد كده يوم قال هو مسك معاه كنابل وعباره عن ورق كده معمول زي بوم. مسك معاه 11 جنيه. فطبعا اديله الطريحه جه اتعرض على النيابه الصبح. فرسوله حاجات كده هو عنده 15 سنه ونص مش كبير يعني رسوله قنابل وخرطوش وصوره لحسني ونص للسيسي حاجه زي كده ومسكها له بالعافيه آه وبعدين قال له الحاجات دي بتاعته كده فوكيل النيابه بيقول لهم طب انتوا مسكتوه ازاي؟ قال هو كان معاه شنطه ورميها وفي نفس الوقت حاطين البومب اللي حاطينه دوت حاطين بينه وبين بعضه سفنجه عشان عدم الاحتكاك فوكيل النيابه يعني عبد الرحمن بيحكي بيقول لهم طب يعني اترموا عدم الاحتكاك حاطين سفنج وهو على هنا لكن عدم الاحتكاك لما حدا في الشنطه ما فيش حاجه مفجره. فالمهم وكيل النيابه اللي قام مضروب جامد بيقول له انت اكلت عبد الرحمن؟ قال له لا انا بقالي ثلاث ايام ما اكلتش. فقال له هات له اكل ومعلش عبد الرحمن 15 يوم. فضلنا الكلام دوت بتاع يجي تسع شهور. خدوه اول حاجه على حته اسمها العقابيه مؤسسه العقابيه. طبعا عاملهم عامله وحشه جدا في الاول اول ما رحت للزياره هم بيسمحوا بالزياره في الاسبوع مره يعني رحت الولد كان هو شعره ناعم وله قصه كده وشكله فوبس لقيته لابس هدوم مقطعه خالص متبهدله المهم بقول له ايه دي يا عبد الرحمن؟ قال لي ما فيش ما فيش يا عم قلت له الدنيا ساقعه انت ساقعاني بابا قال لي لا مش ساقعاني ده ده هدومي ولد راح يتعرض بيها فانا قلعت على عمتي في المدرسه دول لما ما تجيش انا كويس وواقف طبعا قاعدين على حاجه كده وقاعدين في هنا مخبر لازم فلقيت سميلي جاي من من العقابيه ولد رجله شبه مخلوعه مش قادر يمشي بس يعني عمال يدور على اهلي ويقول لهم يشوفوا فانا بقول له ايه يا عبد الرحمن صاحبك ده قال لي ما فيش ما فيش ده هو الساحل على السراميل هما طبعا الولاد بقدر الامكان ما بيقولناش ايه اللي بيحصل فانا عامله له اكل كل حبيب كده قال لي لا لا ما تجيبش اكل ولا مش هاكل احنا هنا بيجيبوا لنا اكل كتير وكويسين خالص وقالت اثنين ثلاثه بنفس النظام فانا جيت عبد الرحمن ليه حبيب انت مش عايز تاكل؟ قال لي لا لا مش مهم وكده فسالت صاحبه قال لي احنا بنرجع الاكل يا طبط عشان هم ما بيدخلناش الحمام غير مره الفن ومره العشاء واللي عايز ياكل خش الحمام اوكي خش بس ايه سيب الحمام مفتوح فانا يعني كنت مش واخد على التفكير طبعا بتاعهم فبقول له عادي يا حبيبي ما انت راجل عادي خش قال لي اسكتي يا عم تمسكي فبسال صاحبه وقال لي اصل لو احنا دخلنا هم بيسلطوا علينا واحد جنائي يخش علينا يعتدي علينا جنسين وطبعا دول بيصلوا وبيصوموا عارفين ربنا فبيبقى عندهم حياه فظيعه انا قال لي فاحسن حاجه ما ناكلش وكانوا يحرموهم الاكل ولا اتكلم 
سقوه صابون ميه بصابون قعد ازاي هو المخبر يقول له ازاي تاكل وطبعا قعد مش عارف ياكل مع اهله يعني فامه ضغطت عليه كده فكان سقوه ميه بصابون لحد ما الولد يعني رجع الاكل طبعا كان في تقريبا حد كده ولدين ولاد رقصه كانوا مختصبين بنت ورموها حاجه زي كده فالولدين دول راحوا مع عبد الرحمن في نفس العنبر قعدوا يضربوا فيهم طول الليل عشان يعذبوا السياسيين يشوفوا دول كانوا بيضربوهم ازاي ولد جنائي هو ماسك العنبر مجرم كده يقعدهم على قرفصهم اربع ساعات يدخلهم الحمام يستحموا جماعه الساعه 5 الصبح ما يسقع كلها في الساعه فالمهم الولد يقعد يخاب عليا ما تجيبليش اكل وما تعمليش اي حاجه وانا كويس وبعدين اول عرض له في نيابه شغل الخيمه رحت له لقيت الولد منهار وعياط وما تسيبنيش يا عمتي انا مش عايزه ارجع المكان ده تاني مع ان هو كان ثابت وهو هناك وانا كويس يا عمتي وما تقلقيش عليا انا راجل ومش عارفه ايه فلما رحت هناك جه عند نيابه انهار بقى قعد يعيط ويقول لي ما تسيبنيش الحته دي ايه العكبيه دي وحشه مش عارفه ايه المهم رحت المحامي خد مننا 5000 جنيه عشان يعمل له حاجه اسمها استئناف وما اعرفش حاجه المهم يبدلوا له ايه المكان والمحامي قال لي ده العقوبات دي كويسه دول اطفال واحداث ومفيش حاجه و... فالمهم قدر ان هو ينقله بنها او قدر ربنا الله اعلم فبنها دي برده يعني ما تشوفيش حد خالص هو الولد راح خد اخلاء سبيل بعد حوالي تسع شهور من العذاب اللي شافه ده كله بنها ممنوع حد يشوف حد جالي خبر ان هو وهو بيعذبوه كسروا له ظهره فطبعا جيت انا اعمل العرض بتاعه كل 15 يوم قعدت 15 يوم 15 يوم فانا في علامه استفهام فرحت ادور على الولد مش عندنا مش في المعسكر فرحت جريت على اسم اول هنا وقعدت اتخانق مع ازعل وكيل النيابه قال لي مش عارف هو فين قعدت بقول لهم لا انا مش هسكت وقعدت ازعق فقعدني وقال لي بتاع الترحيلات الواد راح فين قال له رجعنا بنها تاني عشان اروح اودي له اكل ممنوع هدوم سواء في الصيف او مش ممنوع قعد كده حوالي 11 شهر خد اخلاء سبيل وطلع جه هنا خاله المفروض هو جايب له المغرب خاله استلمه تاني يوم الفجر خلاص ماشي الولد طلع فانا قلت له عبد الرحمن بقى هقدم لك هو المفروض كان هيبقى في ثالث اعدادي فقلت له عبد الرحمن ايه الترم الاولاني قال لي هلحق ذاكري يا عمتي هاتي له الكتب وجبت له الكتب وذاكر طبعا برده سقطوه جابوا لنا اسم تاني رايحه جايه عليه قاعدينه مع الجنائيين الجنائيين ياخدوا اكله يضربوه في ولا واحد هناك كذا اسمه هاني وواحد اسمه مش عارف مصطفى لطفي او حاجه زي كده طبعا بيعذبوه هناك عدد جامد بس الولد ما بيخرج بي يعني مش عشان اعصابي واعصاب امه لو رحت وصلتها ما تدعش لها شلوله فالمهم يعني طلع آه ما فيش اسبوع ابوه كان ده وراجع فتقعد مع ابوه وذاكر بقى عشان الترم الثاني وكده يعني نشوف هنعمل ايه فراحوا ايه آه كان في مسيره ماشيه من عند اسم تاني هو اصلا ساكن ناحيه اسم تاني راحوا ماسكينه تاني قالوا انا رايحه اذاكر مع اصحابي مسكوه برضه نفس النظام خرطوش وبيضرب ومش عارف يعني حاجات زي اللي هم بيلفقوها راحت له في المره الاولانيه راحت له رهام سعيد عشان ده هو اللي يعني في العقبيه رهام سعيد راحت يعني تشوف ايه الموضوع وكده راح قالوا لها الحاجات كلها بتاعتي فهو راح قال لها لا مش بتاعتي فطبعا بيقول اتنين مجبرين واقفين وراه ويتسجل راح قعدوا يضربوا فيه فراحت قالت لما انتوا بتضربوه قدامي مش هسجل ومشي فالولد بقى بعد كده هو هو دلوقتي في في بنها خدوه تاني بعد 25 يناير اللي فاتت الذكرى بتاعتها اللي فاتت بعدها بيومين كده كان راح المطريه فهو شاف قدر الله شاف الناس وهي بتتضرب بالطياره صحابه جات له حاله عصبيه جامده وتعب وبعدين قعد شويه في البيت في الكام يوم اللي هو طلعهم دولت آه نفسيته تعبانه جدا رايح بقى قال انا خلاص بقى هذاكر ومش هنزل ولا اشوف قال بيقول انت اخوان ان النيابه قال انت اخواني عبد الرحمن قال له انا مش اخوان انا اصلا تبع النهضاوي اطرس نهضاوي وبعدين انا ماشي ما ماليش في حاجه انا دلوقتي بشرب عصير مسكوت المره الثانيه كان فالمهم يعني خد اخلاء سبيل ما خدوه تاني دلوقتي بقى له دخل اهو على سنه تاني بروح له بنها اقعد على كافتيريا قصد السجن لان في المعسكر استحاله حد يقول ان هو موجود استحاله 
طب بالفلوس طب خدوا الفلوس الكانتين عاوز اي حاجه هو بيجيب يعني هو بيجيب الشوكولاته وبيجيب شيبس ما زال لحد دلوقتي فلا احنا ما ولا فلوس ولا اكل ولا اي حاجه طب الولد ده هو وضع خدوا علاج برده لا فالمهم بروح انا السجن بعد المعسكر بشويه بركب واروح افضل قاعده على الكافيتيريا اذا هو شافني من الشباك الصغير وانا قاعده يا عمتي انا كويس بس هو ده اللي بشوفه مرة واحدة كانوا عاملين له ترحيلة في عربية صغيرة وأنا جاي أقرب عليه طبعا قعدوا يزعقوا معايا وظابط كان يمسك فيا فالمهم يعني خد كذا يوم في دربية يدوا له إيه 45 خد إخلاء سبيل في أول الشهر وخد إخلاء سبيل تاني يوم 29 12 وجاي هنا اسم تاني اسم تاني قالوا لازم تروح لأمن الوطن ولا مش عارف يسموه إيه أمن الدولة تعرض يوم وبعد كده خدوه دلوقتي المتعنتين معاه راح خدوه لهم في المعسكر تاني امبارح ومش قادره اقول لكم يعني ان هي والدته بتتعذب ازاي طب انت ما علوش حاجه كل ما الوكيل النيابه بيساله بيطلع ما علوش حاجه طب يديله اخلاء سبيل اداله مره في اول الشهر وانا كنت في المحكمه فكان بيقول القاضي ده كويس جدا يعني اداله اخلاء سبيل فالتاني يوم قال له مش عارفه في حصل مشاجره ومشاكل وقعدنا بقى يجروا الناس الامن يضرب فينا وفي الناس يعني كده فانا وقفت على جنب قال له ايه خلاص القاضي هيجي تاني يوم عشان يثبت برضه على على الافراد جه راح جاي اتنين انا ما اعرفهمش مين هو طبعا المحامي اللي قال لنا لان انا ما دخلتش ما بيدخلوناش اتنين كده وطوا على القاضي بعد ما فتحت الجسيم واحد لابس تقريبا ملك وواحد لابس جيش كده وطوا عليه قالوا له حاجه راح قفل الجسيم تاني وراح قال له 45 يوم كده هو واحد صاحبي صغير وبعدين جه على شهر 12 ده خد خلاص اخلاء سبيل مره واثنين واكد على اخلاء السبيل طب تعالوا بتوع الاسم ادونا لا عاوزين ابوه عاملين حاجه جديده عايزين ابوه يروح ابوه طبعا بيخاف بيخاف يروح يقول لي حتى لو انا مسكوني طب مين اللي هيجري على المشهور ده وعلى ابني الثاني يعني كل برده ملتحي يا ابوه فقلت له خلاص انا هروح انا واشوف ايه الحكايه فبيقولوا في ناس يعني البوليس الشرطه هي اللي متعنتة في كده وبعدين طب استنوا هيعدي يوم واحد على امن راح لزغل تقريبا يوم بعد كده خدوه له في المعسكر كبير ومش عارفين بقى نعمل له ايه بصراحه لان الولد كده دراسه خلاص راحت مش مشكله والدته طبعا متدمره ابوه نفسه متدمر كل العيله تعتبر قاعدين طبعا احنا خايفين ما احناش مش عارفين نعمل ايه اساسا يعني انا عندي امي ست جيران قاعده بيها ولد صغير ببقى رايحه اقعد عشان اشوفه وخايفه ايه الدنيا لان هم استفزازيين جدا لانك كمان على باب السجن بيعملوا حاجات يعني مره واحد رماني ورقه وبيقول لي قولي لاهلي ان انا هنا ما فيهاش مشكله وطيتها اجيبها الظابط بهدلني قعد كده تقولي لو قعد يشتم قلت له انت بقى مقدم ومحترم وابني ناس بصراحه راح قال لي ايوه انا مقدم خد مني الورقه ونزلت وجيتوا هنا تيجوا واقفين كده يعني يقعدوا يتكلموا كلام ملوش لازمه يعني فوقفت فالولد بقى بصراحه ما احناش عارفين نعمل له ايه بصراحه لحد دلوقتي مش عارفين نعمل له ايه يعني سواء ابوه ولا الام ولا يعني العيله كلها بس خايفه لان كل دلوقتي ياخدوا ولد تعالى ابوه يستلمه عشان خاطر ياخد ابوه بدل او يمضوا على تعهد ان الولد لو طلع مزارع او نزل وهو مش هيقدر حتى يسيطر عليه لو لو هو الواد عايز ينزل او مش هيقدر يسيطر عليه ففي الحاله اللي زي ده هيدمروا بقت عيلتنا بصراحه لان دلوقتي ما حدش عندنا يعوننا غير ابوه لو خدوه وراخى وانا معايا معايا ست كبيره وولد صغير برضه بخاف على نفسي بخاف لو ممكن يجي في اي وقت فمش عارفين بصراحه لله الامر